Okay, step pertama eh, kita pergi satu persatu. Ha, sebelum tu, awak dah ada soalan uh, imbangan duga? Awak dah ada di depan awak ada tak soalan imbangan duga yang cikgu minta masa video pertama tu? Okay, alright. Kalau dah ada, cikgu pun dah ada di depan cikgu. Jadi, kita sama-sama uh, menyediakan uh, akaun perdagangan dan uh, untung rugi dulu. Ha? Kita sediakan dulu. Okay, sekarang awak ambil pembaris, ambil kertas, awak garis dulu tiga kolom ini. Uh, buat petak, garis dulu tiga kolom seperti uh, dalam slide cikgu ni. Ha? Garis dulu. Uh, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan tulis RM. Ha, sebab nilai kita wang sebagai ukuran dalam perakaunan, prinsip wang sebagai ukuran kita gunakan secara menyeluruh. Okey, dah? Okey, selepas itu tajuk dia adalah pertama sekali awak tulis dulu nama perniagaan. Dalam soalan mesti ada nama perniagaan. Ha, tulis contohnya syarikat ABC, perniagaan milikan tunggal cemerlang contoh. Heh. So, cikgu bagi contoh di sini, cikgu soalan cikgu perniagaan Aini berjaya. Yeay, Aini berjaya. Okey, tajuk di bawah akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Ini soalan. Awak tengok dalam soalan, ada tak ada tulis sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir sekian sekian sekian. Ha, ikut copy paste saja soalan tu. Cuma letak nama perniagaan di atas. Okey, boleh. Ha, akaun perdagangan dan untung rugi tengok tarikh uh, akhir bila uh, perakaunan itu berakhir dalam soalan tu. Okey, boleh. Hmm? Okey, seterusnya format yang pertama, butiran yang pertama ialah jualan. Okey, sekarang awak cari jualan dalam soalan. Ada tak? Okey, tips dia jualan ni adalah hasil. Dia berada dalam kolom kredit. Ada imbangan duga kan ada debit dan kredit. Sekarang awak lihat kolom kredit ada tak jualan? Ah, kalau ada, cikgu pun ada, kita letak di kolom yang kedua dulu. Awak jangan tanya cikgu kolom pertama, kolom kedua, kedua tiga tak. Jangan tanya lagi. Nanti awak akan nampak kenapa ada tiga kolom ini. Jangan tanya cikgu lagi tau. Okey? Dah, dah isi jualan. Okey. Kemudian, seterusnya adalah tolak pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Okey, tengok dalam soalan. Ada tak ada tulis pulangan jualan ataupun pulangan masuk? Ah, debit kredit okey. Pulangan jualan ataupun pulangan masuk adalah catatan kontra kepada jualan. So, kalau jualan kredit, kontra dia adalah debit. Awak cari dalam kolom debit, dalam imbangan duga tu kolom debit, ada tak pulangan masuk ataupun uh, pulangan jualan? Ada. Ha, kalau ada, awak letak di kolom yang kedua juga. Di bawah jualan. Ha, okey. Dah. Dah settle. Kita buat sama-sama. Cikgu pun ada soalan cikgu, awak pun guna soalan awak. Okey. Kemudian, awak garis bawah. Garis di bawah. Awak tolak RM95,000, tolak RM2,300. Kan dia kata tolak pulangan jualan. Okey, 95000 tolak 2300. Jawapan tu awak letak di kolom yang ketiga. Ha, okey, dah tolak siap-siap. Perjualan tolak pulangan jualan ataupun pulangan masuk, letak jawapan tu di kolom yang ketiga. Okey, jawapan cikgu 92700. Okey, kalau dah 92700 ni adalah awak type sebagai jualan bersih. Ha, dah sampai pun jualan bersih. Okey. Ha, okey, boleh. Letak di kolom yang ketiga jualan bersih. Okey, kan senang kan? Jualan tolak pulangan jualan dapat jualan bersih. Okey, kita pergi lagi. Masih lagi jualan tolak Pulangan jualan ataupun pulangan masuk dapat jawapan jualan bersih. RM92,700. Okey. Sekarang cikgu buang dulu debit dan kredit ni. Ha, ini catatan untuk awak. Jangan letaklah. Tak perlu awak letak uh, dalam akaun perdagangan eh. Cikgu nak tunjuk saja tadi. Okey. Sebenarnya kolom kedua ni awak boleh letak di kolom yang ketiga. Okey. Tengok cikgu tunjuk. 
Cikgu buang dulu yang tadi. Awak juga boleh isi di kolom yang ketiga. Jualan, tolak pulangan jualan, garis, ha, dapat RM92,700. Boleh. Kolom kedua pun awak boleh isi, bawa jualan bersih ke kolom ketiga ataupun awak bawa semua uh, angka-angka ni di kolom yang ketiga. Boleh, tak ada masalah. Isi saja mana yang awak rasa lebih cantik. Tapi cikgu lebih suka letak dulu di kolom yang kedua, jualan bersih, kita masuk di kolom yang ketiga. Ha, boleh? Okey, cikgu tunjuk lagi. Ada lagi. Katalah dalam imbangan duga awak tu, tak ada pulangan jualan ataupun tidak ada pulangan masuk. Memang tak ada. Hanya ada jualan sahaja. Ha, ni setakat format kita ni lah. Hanya ada jualan sahaja. Kalau tak ada, okey, cikgu delete balik di sini pulangan masuk. Cikgu buang balik. Kemudian cikgu delete balik yang garis ni. Kemudian cikgu delete balik jualan ni. Kemudian cikgu delete balik jualan bersih ini ha. dan cikgu delete balik tolak pulangan jualan dan jualan bersih ini. Hanya ada jualan sahaja dalam soalan, awak terus sahaja masuk di kolom yang ketiga. Terus saja ambil jualan, terus masuk di kolom ketiga. Jadi dalam kes ini tidak ada jualan bersih, terus kepada jualan saja. Ha, itu je lah. Ha, satu putiran, satu-satu catatan saja je lah. Uh, kalau ada pulangan um, kalau ada pulangan masuk ataupun pulangan jualan awak ikut seperti yang cikgu rekod tadi. Ah uh, okey boleh. Bergantung kepada soalan awak. Kalau soalan awak hanya ada jualan-jualan sajalah. Letak terus di kolom yang ketiga. Okey boleh? Uh, sebelum cikgu berakhir, uh, ini adalah format bermula dengan jualan. Dalam soalan cikgu ada pulangan jualan sebab tu cikgu letaklah. Tapi kalau awak tak ada, awak hanya letak jualan saja seperti yang sebelum ni. Eh. Okay, jadi, format yang pertama awak kena hafal ataupun awak kena betul-betul faham. Jualan, tolak pulangan jualan. Awak akan dapat jualan bersih. Okey, boleh? Masih tak kalah yang ni pun susah. Cikgu dah ajak kolom pertama, kolom cikgu dah um, explain kolom kedua, kolom ketiga. Ha, kolom pertama ni nanti, sabar dulu. Awak ikut dulu step. Satu demi satu cikgu tunjuk dalam video ni. Ikut tau. Ha, senang kan? 